চার্লসের সূত্র তো চার্লসের সূত্রে বিবৃতি কি স্থির চাপে তো চার্লসের সূত্রে ফার্স্ট কন্ডিশন কি প্রেশারটা কে থাকা লাগবে স্থির থাকা লাগবে কোন নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের তাপমাত্রা জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস হতে প্রতি এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বৃদ্ধি বা হ্রাস করলে তার মানে আমি যদি জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বাড়াই অথবা কি এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড কম আহি এর আয়তন জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার আয়তনের ওয়ান বাই টু সেভেন্টি অংশ করে বৃদ্ধি পাবে বা কি পাবে হ্রাস পাবে অর্থাৎ আমি যদি এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বাড়াই তাহলে জিরো ডিগ্রিতে যে আয়তন ছিল তার ওয়ান বাই টু সেভেন্টি অংশ বৃদ্ধি পাবে আর যদি এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড কমাই তাহলে সেই জিরো ডিগ্রির আয়তনের ওয়ান বাই টু সেভেন্টি অংশ করে হ্রাস পাবে তো আমরা এটাকে আসলে ম্যাথমেটিক্যাল যদি দেখি তাহলে কেমন আসে ধরি জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা গ্যাসের আয়তন কত ভি নট এটা আমরা ধরে দিলাম যে জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা গ্যাসের আয়তন এত কিন্তু চার্লসের সূত্র কী বলছে প্রতি এক ডিগ্রির জন্য বৃদ্ধি পাবে যদি আমরা লিখি এক ডিগ্রি সেলসিয়াসের জন্য বৃদ্ধি পাবে জিরো ডিগ্রিতে যা ছিল তার দুশো তেহাত্তর ভাগের এক ভাগ জিরো ডিগ্রির তাপমাত্রার আয়তনে ওয়ান বাই টু সেভেন্টি অংশ করে বৃদ্ধি বা হ্রাস পাবে তাহলে ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াসের জন্য বৃদ্ধি পাবে কত জিরো ডিগ্রিতে যা ছিল তার ওয়ান বাই টু সেভেন্টি অংশ তাহলে খেয়াল করে দেখো জিরো ডিগ্রিতে আয়তন ছিল ভি নট আর এক ডিগ্রির জন্য বাড়লো কত ভি নট বাই টু সেভেন আমরা বলতে পারি আফটার ওয়ান ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ভি ওয়ান ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এর মানে কি এক ডিগ্রি সেলসিয়াস শেষে আয়তন কত হচ্ছে ভি নট প্লাস ভি নট বাই টু সেভেন থ্রি কেমন এটা কারণ জিরো ডিগ্রিতে ছিল তো ভি নট আর ওয়ান ডিগ্রির জন্য বাড়লো কত ভি নট বাই টু সেভেন থ্রি এটুকু বেড়েছে তাহলে ফাইনাল আয়তন কত হবে জিরো ডিগ্রিতে যা ছিল এবং এক ডিগ্রির জন্য যা বেড়েছে এখন আমি যদি বলি যে না এক কাজ করি আফটার টু ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এটা বের করি তাহলে জিরো জিরো ডিগ্রির জন্য কত ভি নট আর দুই ডিগ্রির জন্য বাড়বে কত ভি নট বাই টু সেভেন থ্রি এর কয়েকগুণ দ্বিগুণ এটুকে সবাই ক্লিয়ার হবে না আচ্ছা তাহলে আমি যদি বলি যে আফটার টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ভি নট প্লাস টু ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এখানে টু ছিল এখানে লিখলাম আমরা টি ইন্টু ভি নট ডিভাইডেড টু সেভেন থ্রি তো এখান থেকে যদি ভি নট আমরা কমন নিয়ে নেই ওয়ান প্লাস টি ডিভাইডেড টু সেভেন থ্রি থাকবে তো এখানে যদি একটু খেয়াল করো সবাই টিটা কি ছিল সেলসিয়াস তার সাথে দুশো তিয়াত্তর যোগ হয়েছে আমরা সবাই জানি সেলসিয়াসের সাথে দুশো তিয়াত্তর যোগ করলে কী হয়ে যায় সেটা কেলভিন তাপপাটা হয়ে যায় তার মানে আমরা এখানে লিখতে পারবো টি ডিভাইড টু সেভেন্টি ক্যাপিটাল টি দ্বারা বোঝাচ্ছি আমরা কেলভিন তাপমাত্রা তো এখানে যদি ফাইনাল লাইনটা একটু খেয়াল করো তোমরা ভি একটা সার্ডিন তাপমাত্রায় ফাইনাল আয়তন ভি নটটা কি জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা আয়তন এমনকি কোনো একটা গ্যাসের জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা আয়তনটা আমরা কী ধরে নিতে পারি কনস্ট্যান্ট ধরে নিতে পারি টু সেভেন থ্রি এই মানটাও কি কনস্ট্যান্ট তাহলে একটা জিনিস খেয়াল করো সবাই এই ভি এর সাথে যদি আমি টি এর একটা সম্পর্ক ব্যয় করতে যাই তাহলে ফাইনাল লিখতে পারবো ভি সমানুপাতিক টি কিভাবে ভি নট জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তারপর আয়তন কনস্ট্যান্ট দুশো তিয়াত্তর এটাও কনস্ট্যান্ট তাহলে ফাইনাল আয়তন সমানুপাতিক টি তার মানে চালসে সূত্রের ফাইনাল স্টেজটা আমাদের যেটা দাঁড়াচ্ছে যদি প্রেশারটা স্থির থাকে কোনো একটা গ্যাসের আয়তন তার কেলভিন তাপমাত্রার সমানুপাতিক যদি আমরা সেলসিয়াস দিয়ে হিসাব করতে যাই তাহলে আমাদের ঠিক এই ফর্মুলা দিয়ে বের করতে হবে আর কেলভিন তাপমাত্রাতে আমরা সরাসরি এটা ইউজ করতে পারব আর আমরা সবাই জানি তাপমাত্রার এসে এক হচ্ছে কেলভিন সো এই ফর্মুলো আমাদের কাজে লাগবে এটা হচ্ছে কি চার্লসের সূত্রের ফাইনাল স্টেজ এই চার্লসের সূত্র থেকে আমাদের এবার নতুন কিছু টার্ম আসবে তো চার্লসের সূত্র থেকে আমরা এমন একটা ফর্মুলা পেয়েছিলাম তো এখানে টি এর মান যদি আমরা মাইনাস দুশো তেহাত্তর ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বসাই তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি মাইনাস দুশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তারপরে কোনো একটা গ্যাসের আয়তন কত হয়ে যাচ্ছে জিরো হয়ে যাচ্ছে তার মানে এটা একটা স্পেশাল একটা টেম্পারেচার যে তারপরে গ্যাসের আয়তন কি হয়ে যাচ্ছে জিরো হয়ে যাচ্ছে এই তাপমাত্রাটাকে আমরা বলি পরম শূন্য তাপমাত্রা
তাহলে আমাদেরকে যদি কখন প্রশ্ন করা হয় পরমাশুন্য তাপমাত্রা কাকে বলবো আমাদের আনসার হবে যে তাপমাত্রায় কোনো একটা গ্যাসের আয়তন শূন্য হয়ে যায় তাকে কি তাপমাত্রা বলবো আমরা পরমাশুন্য তাপমাত্রা তাপমাত্রার মান কত ডিগ্রি সেন্ট্রিগেড মাইনাস টু সেভেন থ্রি ডিগ্রি সেলসিয়াস বা সেন্ট্রিগেড তো এই তাপমাত্রাটা আবিষ্কার হওয়ার পর বিজ্ঞানী লর্ড কেলভিন উনি চিন্তা করলেন এটা তো বেশ ভালো একটা তাপমাত্রা কারণ এই তাপমাত্রা গ্যাসের আয়তন জিরো ঠিক এরপর থেকে গ্যাসের আয়তন শুরু হচ্ছে তো উনি যেটা ভাবলেন যেহেতু এই তারপরে গ্যাসের আয়তন জিরো হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমি এটাকে রেফারেন্স ধরে একটা স্কেল বানাবো যার নাম কি স্কেল হবে কেলভিন স্কেল এমনকি লিটেল উনি কি করলেন এই মাইনাস দুশো তিহাত্তর ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডকে জিরো ধরে একটা স্কেল বানালেন যার নাম কি স্কেল কেলভিন স্কেল উনি লিখলেন মাইনাস দুশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াসের কত কেলভিন লিখলেন জিরো কেলভিন মানে তার স্কেলটা সে শুরু করছে সেলসিয়াসে কত থেকে মাইনাস দুশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াসকে তাহলে মাইনাস দুশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস ইকো কত কেলভিন লিখতে পারবো জিরো কেলভিন এখানে যদি জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস লিখতে চাই তাহলে এখানে কত আসতেছে টু সেভেন থ্রি কেলভিন কারণ দুই পাশে দুশো তিয়াত্তর যোগ করলে এটা আসবে অর্থাৎ টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড মানে দুশো তিহাত্তর প্লাস টি কেলভিন বেসিক্যালি এইটাই আমরা ইউজ করি সেলসিয়াস থেকে যখন কেলভিনে কনভার্ট করি অর্থাৎ কেলভিন স্কেলের কনসেপ্টটা পরমাশুনা তাপমাত্রা এখান থেকে আসলো এবং এটা কী করলেন বিজ্ঞানী লর্ড কেলভিন এবার আমরা সেলসিয়াস এবং কেলভিনের এই সম্পর্কটা একটা গ্রাফ দিয়ে দেখব এখানে আমরা একটি গ্রাফ আছি যেখানে ওয়াই এক্স খবর ভি এবং এক্স এক্স খবর কাকে দিলাম টেম্পারেচার কারণ এবার আমাদের ভ্যারিয়েবলকে টেম্পারেচার আমরা টেম্পারেচার চেঞ্জ করব এবং এর রেসপেক্টে কীভাবে ভি চেঞ্জ হয় সেটা বের করব তো একদম জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় গ্যাসের আয়তন কি জিরো থাকে নাকি কোনো আয়তন থাকে বলো তো কোনো একটা আয়তন থাকে গ্যাসের আয়তন জিরো হয় মাইনাস দুশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাহলে জিরো ডিগ্রিতে ধরে নিচ্ছে আয়তনটা কত ভি নয় তাপমাত্রা যত বাড়াবো আয়তনটা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে এমন কি এবার খেয়াল করো তাপমাত্রা যদি আমি আস্তে 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 কমাতে থাকি এট সার্টেন টাইমে গিয়ে এই আয়তনটা কত হয়ে যাচ্ছে জিরো এবং এই তাপমাত্রাটাকে আমরা বলছি মাইনাস দুশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অথবা কি তাপমাত্রা পরম শূন্য তাপমাত্রা তো আমি যদি এখানে একটা অক্ষ টেনে নেই এই অক্ষে এটাকে যদি আমি জিরো কেলভিন ধরি তাহলে খেয়াল করে দেখো এটা হচ্ছে মূল বিন্দু কোন স্কেলের জন্য কেলভিন স্কেলের জন্য আর এটা মূল বিন্দু কোন স্কেলের জন্য সেলসিয়াস স্কেলের জন্য তাহলে সেলসিয়াস এবং কেলভিন বেসিক্যালি কত ঘর আগানো পেছানো দুশো তিয়াত্তর এই কারণে আমরা সেলসিয়াস থেকে কেলভিনের সঙ্গে কনভার্ট করি সবসময় দুশো তিয়াত্তর যোগ করে কনভার্ট করতে হয় তো এটা জিরো কেলভিন এটা টু সেভেন থ্রি কেলভিন নিশ্চয় লিখে রাখলাম টি কেলভিনের জন্য সো এটা হচ্ছিল সেই সেলসিয়াস এবং কেলভিন স্কেলের মধ্যকার সম্পর্ক দেখানোর জন্য একটি গ্রাফ এরপর আমরা সেটা দেখবো বয়েল ও চার্লসের সমন্বয় সূত্র